Adım soyadım Mekki Çamyar. Ordu Ünyeliyim. 1984 doğumluyum. Şu anda Rize ili İkizdere ilçesi Yağcılar köyünde İmam Hatiplik görevine devam etmekteyim. 1996 yılında ilk okulumu tamamladıktan sonra Rize'nin Kalkandere ilçesi Merkez Kur'an kursuna ilim tahsili için geldik. Burada takribi 2 sene süre içerisinde yüzüne ve hafızlıkla dahil olmak üzere Kur'an-ı Kerim eğitimi gördük. Ardından değişik hocalarımızla Arapça okuduk. İstanbul'da bir süre Yeni Doğan Kur'an kursunda hafızlığımızı tekrar ettik. Kıraat e, okuduk. 2013 Ocak ayında efendim Diyanet İşleri Başkanlığımızın açmış olduğu yeterlilik e, yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olup 2013'ün ocağında Trabzon'un Hayrat ilçesi Merkez Camii'nde müezzin kayımlık görevine başladık. Burada 3 yıl kadar müezzin kayımlık yaptık. 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımızın kurum içi açmış olduğu İmam Hatiplik sınavına girdik. Bu sınavda başarılı olup şu anda bulunduğumuz, görev yaptığımız Rize'nin İkizdere ilçesinin Yağcılar köyünde bu görevimize devam ediyoruz. Rabbimiz bu görevimizi en güzel şekilde yerine getirebilmeyi hepimize nasip eylesin. İmamlık, Yüce Rabbimiz de Estaizu Billah, Bismillahirrahmanirrahim. Sümme evratnel kitabellezi neslafeyna min ibadina. Rabbimiz öyle buyuruyor. Biz kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. İmam hatipler, din görevlileri, hafızlar, Kur'an-ı Kerim'in varisleridirler. Efendimizin makamını temsil ediyordurlar. Dolayısıyla bizlere düşen görev, bu görevimizi önce layıkıyla kendimiz, sonra da başkalarına faydalı olabilmek için çalışma içerisinde olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'i Hadis-i Şerif'te Efendimiz öyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i seslerinizle süsleyiniz. Haşa. Bizim e, Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacımız var ama Kur'an-ı Kerim'in bize ihtiyacı yok. Dolayısıyla insanları dine, Kur'an'a, İslam'a ısındırmada sesin çok büyük etkisinin olduğunu Efendimiz bu Hadis-i Şerif ile bizlere söylüyor. Dolayısıyla bunu gerek e, yaşayarak, gerekse toplum içerisine girdiğimiz zaman ee, bu sesin etkisinin, insanlar üzerindeki etkisine hepimiz şahit olmuşuzdur. Ee, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyabilmek için kıraat eğitimi almamız, e, bizzat rahleyi tedrisattan geçmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve e, bugün e, elhamdülillah, e, tabii bizim e, buralarda imkanımız olmasa da, merkezi yerlerde imkan e, olduğu takdirde giden hocalarımız, Elinden geldiği kadar bu işe ehemmiyet, önem gösteriyorlar. Biz de bugüne kadar aldık ama bundan sonra imkan bulduğumuz takdirde yine Kur'an-ı Kerim'i, ilimini güzel okumayı, sesi güzel kullanma sanatını inşallah ömrümüz olduğu takdirde ilerleyen zamanlarda inşallah almaya niyetimiz var, öğrenmeye niyetimiz var. İlmin sonu yoktur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i İhlaslı bir şekilde okuyabilmeyi, İbn-i Cezeri Hazretleri öyle buyuruyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere mi okumak daha evladır, hadır üzere mi okumak daha evladır? Tertil biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i tane tane, yavaş yavaş, ağır ağır manasını düşüne düşüne okumaktır. Hadır ise Kur'an-ı Kerim'i hızlı bir şekilde okumaktır. Hangisi daha evladır diye sorulduğunda İbn-i Cezire Hazretleri şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i hızlı okuyup da manasını tefekkür edemeden, düşünmeden, anlamadan hızlı okumaktansa Kur'an-ı Kerim'i Rabbimizin de buyurduğu gibi tertil üzere tane tane ağır okumanın manasını düşünerek, anlayarak, kavrayarak okumanın daha güzel olduğunu biz okuyuculara, mümini, müminat herkese söylüyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in şefaatlerine bizleri nail-i mazhar eylesin. Kur'an-ı Kerim'in yolundan bizleri ayırmasın. E, yeryüzünün varisleri 
az önce de söylediğim gibi imam hatipler aslında herkes ama imam hatipler ve hafızlar ön planda olduğu için en büyük görev biz din görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanımızın da söylediği gibi din görevlisi değil, din gönüllüleri olma gayreti içerisinde olabilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip müessere eylesin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ تَخَذَتْ بَيْتَا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية اتسلوا ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 
والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم